வணக்க மாணவர்களே நாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு கணங்கள் பாடத்திலே வரக்கூடிய வெண்படங்கள் மூலம் வாழ்வியல் கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய பயன்பாட்டு தொடர்புடைய கணக்குகளை காண இருக்கிறோம் ஒரு குடியிருப்பில் இருநூற்றி எழுபத்தைந்து குடும்பங்கள் தமிழ் செய்தித்தாலும் நூற்றி ஐம்பது குடும்பங்கள் ஆங்கில செய்தித்தாலும் நாற்பத்தைந்து குடும்பங்கள் இந்தி செய்தித்தாலும் வாங்குகின்றனர் மேலும் நூற்றி இருபத்தைந்து குடும்பங்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில செய்தித்தாள்களையும் பதினேழு குடும்பங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி செய்தித்தாள்களையும் ஐந்து குடும்பங்கள் தமிழ் மற்றும் இந்தி செய்தித்தாள்களையும் மேலும் மூன்று குடும்பங்கள் மூன்று செய்தித்தாள்களையும் வாங்குகின்றனர் குடியிருப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பமும் குறைந்தது ஒரு செய்தித்தாள்களையும் வாங்குகிறார்கள் எனினும் ஒரு செய்தித்தாளை மட்டும் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது இரண்டு செய்தித்தாள்கள் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை குடியிருப்பில் உள்ள மொத்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை எவ்வாறு கணங்களை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிப்பது என்று காண்போம் தற்பொழுது நாம் மூன்று வெண்படங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் முதலாவதாக ஒரு சிவப்பு நிறத்திலே ஒரு வட்டம் அடுத்ததாக ஊதா நிறத்திலே ஒரு வட்டம் பச்சை நிறத்திலே ஒரு வட்டம் சிவப்பு நிறத்தில் இருப்பதை தமிழ் மொழி செய்தித்தாள் வாங்குபவர்களையும் ஊதா நிறத்தில் இருப்பதை ஆங்கில செய்தித்தாள் வாங்குவதாகவும் பச்சை நேரத்தில் இருக்கும் வட்டம் இந்தி செய்தித்தாள் வாங்குவதையும் குறிப்பதாக கருதும் தமிழ் செய்தித்தாள் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று எழுபத்தி ஐந்து ஆங்கில செய்தித்தாள் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஐம்பது இந்தி செய்தித்தாள் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐந்து இதில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் செய்தித்தாள் வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கக்கூடிய இடம் எது என்றால் அந்த பொதுவான பகுதி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இரண்டு பொதுவான பகுதி இந்த பச்சை நேரத்தில் வெளி பச்சை நேரத்தில் அதுபோல் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி செய்தித்தாள் வாங்குபவர்கள் இந்த ஊதா நேரத்தில் எனில் இந்தி மற்றும் தமிழ் செய்தித்தாள் வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கையை இந்த கத்தரிப்பு நேரத்தில் பிறகு மூன்று மொழி செய்தித்தாள்களையும் வாங்குபவர்கள் எண்ணிக்கையை இந்த நடுவிலே மஞ்சள் நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதியை குறிக்க வேண்டும் மூன்று செய்தித்தாளும் வாங்குபவர்கள் எண்ணிக்கையை முதலில் குறிப்போம் அவற்றின் எண்ணிக்கை மூன்று பிறகு நாம் தமிழ் மற்றும் ஹிந்தி செய்தித்தாள் வாங்குபவர்கள் ஐந்து என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் இந்த மூன்று செய்தித்தாளையும் வாங்குகின்ற மூன்று பேரும் இருப்பதால் அவர்களை நீக்கிவிட்டால் தமிழ் மற்றும் இந்தி செய்தித்தாள் மட்டும் வாங்குபவர்கள் ஐந்திலே மூன்று போக இரண்டு ஆகும் அதே போல் அடுத்ததாக தமிழ் மட்டும் ஆங்கிலம் தமிழும் ஆங்கிலமும் செய்தித்தாள் இரண்டு செய்தித்தாளையும் வாங்குபவர்கள் நூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் இந்த மூன்று செய்தித்தாளையும் வாங்கக்கூடிய மூன்று பேரை நீக்கிவிட்டால் நமக்கு நூற்றி இருபத்தி இரண்டு பேர் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மட்டும் வாங்குவோம் பிறகு ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி மட்டும் வாங்குபவர்களை கணக்கிட அவர்கள் எண்ணிக்கை பதினேழு என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதிலிருந்து இந்த மூன்று செய்தித்தாளையும் வாங்கக்கூடிய மூன்று பேரை நீக்கிவிட்டால் நமக்கு கிடைப்பது பதினேழு சரி நாம் இவற்றை கண்டுபிடித்துவிட்டோம் பிறகு தமிழ் மட்டும் வாங்குபவர்கள் நீக்கிவிட்டால் நமக்கு கிடைப்பது அதே போல் ஆங்கிலம் செய்தித்தாள் மட்டும் வாங்குபவர்கள் எண்ணிக்கையை கணக்கிட நூற்றி ஐம்பதில் இருந்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் செய்தித்தாள் வாங்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி செய்தித்தாள் வாங்கக்கூடிய பதினான்கு பேர் மற்றும் மூன்று மொழி செய்தித்தாள்களை வாங்கக்கூடிய மூன்று பேரை நீக்க வேண்டும் எனில் நூற்றி ஐம்பதிலிருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேரை நீக்கிவிட்டால் நமக்கு கிடைப்பது சரியாக பதினோரு பேர் ஆங்கில செய்தித்தாள் மட்டும் வாங்குகின்றனர் பிறகு இந்தி செய்தித்தாள் மட்டும் வாங்குபவர்களை கணக்கிட நாம் நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து அந்த இரண்டு பதினான்கு மற்றும் மூன்று செய்தித்தாள் வாங்கக்கூடிய மூன்று பேரை நீக்கிவிடுகிறோம் நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து பத்தொன்பது பேரை நீக்கிவிட்டால் நமக்கு கிடைப்பது இருபத்தி ஆறாம் இந்த வினாக்களுக்கு செய்ய முதல் வினா என்ன ஒரு செய்தித்தாள் மட்டும் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை ஒரு செய்தித்தாள் மட்டும் என்றால் தமிழ் மட்டும் ஆங்கிலம் மட்டும் இந்தி மட்டும் என்று இது தமிழ் மட்டும் வாங்கக்கூடிய குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி 
ஏற்கிறாராம் சரியா அதே போல் ஆங்கிலம் மட்டும் என்றால் பதினோரு பேர் அதே போல் இந்தி செய்தித்தாள் மட்டும் வாங்குவோர் எண்ணிக்கை என்றால் சரியாக இருபத்தி ஆறு பேர் ஆக கூடுதல் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேர் என்று இந்த விடையை எழுதியுள்ளார் சரி நாம் இரண்டாவது வினா இப்ப சொல்வோமா இரண்டாவது வினா என்ன குறைந்தது இரண்டு செய்தித்தாள்கள் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படி என்று கேட்டிருந்தார் குறைந்தது இரண்டு என்றால் அதிகபட்சம் எத்தனை வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எனில் இங்கே குறைந்தது இரண்டு என்று வரும்பொழுது தமிழ் மற்றும் ஆங்கில செய்தித்தாள்களை வாங்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தி இரண்டு குடும்பங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி செய்தித்தாள்களை வாங்கக்கூடிய பதினான்கு பேர் மற்றும் ஹிந்தி மற்றும் தமிழ் செய்தித்தாள்களை வாங்கக்கூடிய இரண்டு குடும்பங்கள் மேலும் தமிழ் ஆங்கிலம் இந்தி ஆகிய மூன்று மொழி செய்தித்தாள்களை வாங்கக்கூடிய மூன்று பேர் அவர்களையும் இணைத்து கூட்டினால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விதை நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஆகும் இவ்வாறாக குறைந்தது இரண்டு செய்தித்தாள்கள் வாங்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையை நாம் எளிமையாக கண்டுபிடிக்கிறோம் சரி மூன்றாவது வினா என்று சொல்லி மூன்றாவது வினா என்ன குடியிருப்பில் உள்ள மொத்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை என்ன என்பதை கண்டறிய கூட்டம் தமிழ் மட்டும் வாங்குபவர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர் ஆங்கில செய்தித்தாள் மட்டும் வாங்குபவர்கள் பதினொன்று இந்தி செய்தித்தாள் மட்டும் வாங்குபவர்கள் இருபத்தி ஆறு அடுத்ததாக தமிழ் மற்றும் ஆங்கில செய்தித்தாள் வாங்குபவர்கள் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு பேர் அடுத்ததாக ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி செய்தித்தாள் வாங்குபவர்கள் பதினான்கு பேர் ஹிந்தி மற்றும் தமிழ் செய்தித்தாள் வாங்குபவர்கள் இரண்டு பேர் மூன்று மொழி செய்தித்தாள்களையும் வாங்கக்கூடிய குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை மூன்று ஆக மொத்தமாக குடியிருப்பிலே இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு என்ன மாணவர்களில் வெண்படங்கள் உதவியுடன் கணங்கள் பாடத்திலே இருக்கக்கூடிய வாழ்வியல் கணக்குகளை இவ்வாறாக மிக எளிமையாக தீர்க்க இயலும் நன்றி வணக்கம்